আগের ভিডিওটা যেখানে শেষ করেছি সেখানে আমি স্প্রিং এর এই সমীকরণটাকে একটু ভিন্নভাবে এভাবে লিখেছি বল সমান হলো ভর গুণ তরণ আর আমি এই ব্যাপারটা বলেছিলাম যে এক্স যদি সময়ের ফাংশন হয় তবে তরণ কত বেগ হলো সময়ের সাপেক্ষে এক্স এর ডেরিভেটিভ বা অবস্থানের পরিবর্তন বাই সময়ের পরিবর্তন আর তরণ হলো বেগের ডেরিভেটিভ অথবা অবস্থানের দ্বিতীয় ডেরিভেটিভ অর্থাৎ দুইবার এক্স অফ টি এর ডেরিভেটিভ নিতে হবে তাই না তাহলে আসুন এই সমীকরণটাকে এই নতুন টার্মগুলোর মাধ্যমে লেখা যাক আমি এই নিচে লেখাগুলো মুছে দিই আমি এই ছবিগুলো রেখে দিতে চাই যাতে এতক্ষণ আমরা কী নিয়ে কথা বলছি সেটা সবসময় আমাদের মনে থাকে দেখা যাক আমি ঠিকভাবে মুছতে পারি কিনা হুম ভালোই হয়েছে আমি এসবও মুছে দিচ্ছি এগুলো মুছলাম এটাও বরং মুছে দিই গুড কিছু পরিষ্কার জায়গা পাওয়া গেল এবার আসল কাজে ফিরে আসি আমরা জানি আশা করি আমরা এটা জেনেছিলাম যে তরণ হচ্ছে সময়ের ফাংশন হিসাবে এক্স এর দ্বিতীয় ডেরিভেটিভ তাহলে আমরা এই সমীকরণটা এভাবে লিখতে পারি যে ভর গুণ এক্স এর দ্বিতীয় ডেরিভেটিভ আমার মনে হয় সবচেয়ে সহজ নোটেশন হবে এক্স প্রাইম প্রাইম এটা হলো সময়ের ফাংশন হিসাবে এক্স এর দ্বিতীয় ডেরিভেটিভ সময়ের ফাংশন বোঝানোর জন্য আমি ফাংশন নোটেশন দিচ্ছি এটা সমান মাইনাস কে গুণ এক্স অফ টি আমি এখানে যেটা লিখেছি সেটা প্রকৃতপক্ষে একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এখন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আসলে কি এটা হলো এমন একটা সমীকরণ বা ইকুয়েশন যেখানে একটা ইকুয়েশনে শুধুমাত্র যে একটা ফাংশন থাকবে তাই নয় সেই ফাংশনের ডেরিভেটিভও থাকবে আমরা অতীতে যেসব ইকুয়েশনের সমাধান করেছি সেগুলো ছিল কোনো সংখ্যা কিংবা কোনো সংখ্যার সেট কিংবা কোনো রেখা কিন্তু একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সমাধান কোনো সংখ্যা নয় ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সমাধান হবে একটা ফাংশন কিংবা একগুচ্ছ ফাংশন কিংবা ফাংশনের সেট এটা মাথায় ঢুকতে একটু সময় লাগতে পারে তবে ব্যাপারটা বোঝার জন্য এটা ভালো একটা এক্সাম্পল আমরা এখন এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা অ্যানালিটিক্যালি সমাধান করতে যাচ্ছি না আগের ভিডিওতে যেটা বুঝেছিলাম সেটাই আমরা ব্যবহার করব আমরা সেটা ব্যবহার করে এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের একটা সমাধান অনুমান করব সেটা করা হলে আমরা আরও একটু ভালো ধারণা পাব আসলে তখন আমরা জানতে পারব যে কোনো একটা সময় এই স্প্রিংটার সাথে যুক্ত ভরটা কোন অবস্থায় থাকবে বিষয়টা বেশ এক্সাইটিং এটা একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন যখন আমরা সময়ের সাথে অবস্থান বের করার জন্য অবস্থানের গ্রাফটা এঁকেছিলাম তখন আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে এক এটা কোসাইন ফাংশন হবে আর যার বিস্তার হবে এ তাই আমরা বলেছিলাম এ কোসাইন ওমেগা টি এই ওমেগা হলো কৌণিক কম্পাঙ্ক আমি এখনই এটাতে যাচ্ছি না তবে এখন আমরা যা করব তা হলো এই এক্সপ্রেশনটা বা এই ফাংশনটা এই সমীকরণটাকে সিদ্ধ করে কি না সেটা দেখব ঠিক আছে এখন আমরা যদি বলি যে সময়ের ফাংশন হিসাবে অবস্থান এক্স অফ টি সমান হল এ কোসাইন অব ওমেগা টি তবে এর ডেরিভেটিভ কি হবে এক্স প্রাইম অব টি আপনারা ডেরিভেটিভের ভিডিওটা আবার দেখতে পারেন যদি এটা মনে না থাকে এটা হবে ব্রাকেটের অংশটার ডেরিভেটিভ যেটা হবে ওমেগা গুণ বাইরের কনস্ট্যান্টটা এ ওমেগা আমি চেইন রুল ব্যবহার করছি এরপর কোসাইনের ডেরিভেটিভ হবে মাইনাস সাইন অব ব্রাকেটের ভেতরে যেটা আছে সেটা তাহলে আমি মাইনাস চিহ্নটা সামনে লিখছি তাহলে এটা হবে মাইনাস সাইন অব ওমেগা টি এখন আমরা দ্বিতীয় ডেরিভেটিভ বের করব সেটা হলো এক্স ডাবল প্রাইম অব টি এক্স ডাবল প্রাইম অব টি হবে এইটার এইটার ডেরিভেটিভ এইটার তাই না এটা ডেরিভেটিভ কি হবে এ ওমেগা এটা একটা স্কেলার মান কারণ এটা হলো কনস্ট্যান্ট এর ভেতরের অংশটা ডেরিভেটিভ হলো ওমেগা আমি ওমেগা দিয়ে স্কেলার কনস্ট্যান্টটাকে গুণ করছি তাহলে পাওয়া যায় মাইনাস এ ওমেগা স্কোয়ার্ড আর সাইনের ডেরিভেটিভ হলো কোসাইন এক্ষেত্রে মাইনাস চিহ্নটা সামনে থেকেই যাচ্ছে আর পাচ্ছি কোসাইন অব ওমেগা টি এবার আসুন দেখা যাক এটা সত্য কি না এটা যদি সত্য হয় তবে আমি বলতে পারবো যে 
एम गुण एक्स ऑफ टी एट द्वितीय डेरिवेटिव जेटा एम बैर कर गुण माइनस ए ओमेगा स्कोर कोसाइन अब ओमेगा टी एट समान माइनस के गुण आसल फांगशन गुण एक्स अब टी एक्स अब टी हल ए कोसाइन अब ओमेगा टी ता ए कोसाइन अब ओमेगा टी एखे जैगार प्राय शेष आशा करी हमारे अपना बुझते हमारे द्वित डेरिवेटिव एक्स डबल प्राइम मान और एक्स अब टी एर मान जो हलो ए कोसाइन अब ओमेगा टी से समीकरणटा बसिए सेखान शेष समीकरण पेलम देखिए यहाँ लेखा जाए कि ना मन ऊपर स्प्रिंग एबारे मुझे दीते कि लेखा जैगा दरकार मुझते चीना कारण हमार मन ये थकले बुझते सुविधा हो जाए कि आशा करी एक दिन हमारे अनेक बड़ो एक ब्लैक बोर्ड थक स्प्रिंग मुझे दी आशा करी अपनारा मने मने चिंता कर ले छवि स्मरण करते पर मुझे दीते मुछते परि हमें स्प्रिंग पुरोटाई मुछे दी जाते आगे भिडियोते अनेक समय सुंदर कार्वटा इंके ना मुछे हमें कि जगह बेर करते प्राय ग हाँ आर आसर का फिर आस क्ज शुरू आगे हमारे पेन टुल नहीं हमें ये करलम हलोम स्प्रिंग समीकरण बल्टा के लिखे भर गुण तरण ताते समीकरण पे आसल एक डिफारेंसियल इक्ुएशन तरण के अवस्थान द्वित डेरिवेटिव हिसाब से लिखे तपर हमें अनुमान कर नहीं हलो एक्स अब टी एट कर आँखा छविटा थे धारणा नहीं अनुमान करी तपर एर द्वित डेरिवेटिव बेर कर प्रथम डेरिवेटिव और यार द्वित डेरिवेटिव तपर हमें द्वित डेरिवेटिव और मूल फांगशन डिफारेंसियल इक्ुएशन बसिए समीकरण पे एबार देखा जाता के किस सीम्प्लीफाई करते हमें ये ऊपर यह लिखी माइनस एम एमेगा स्कोर कोसाइन अब ओमेगा टी समान हल माइनस के ए कोसाइन अब ओमेगा टी एखे देखा जा उभय पक्ष माइनस चिन्ह आभय पक्ष होते माइनस चिन्ह बद दिए दीची उभय पक्षे ए आई उभय पक्ष के ए दिए भाग करते कलो रंग व्यवहार कर जिनगुल मुछे जाए तो उभय पक्ष होते ए बद हो गल ये जिनटा शुद्ध थकल पावा गल एम ओमेगा स्कोर कोसाइन अब ओमेगा टी समान के कोसाइन अब ओमेगा टी एन की हम समीकरण सत्य है ये समीकरण सत्य है जदि एम डब्ल्यू स्कोर सरि ओमेगा स्कोर समान के है अनुभव ये बला जाए ओमेगा स्कोर समान के बम ओमेगा समान स्कोर रूट अब के बम ता पेलम बेर कर लम एक्स अब टी समान कि होते हमें जो डिफारेंसियल इक्ुएशन सत्य है जो एक्स अब टी समान एट और ओमेगा समान एट है समय फांगशन हिसाब से स्प्रिंग अवस्थान प्रकाश कर जो फांगशन से बेर फिलल एक्स अब टी एक्स अब टी समान आगे लिखे ए ये बुझे फेले कारण ए कोसाइन फांगशन विस्तार हलो ए कोसाइन ओमेगा लेखार परिवर्ते लिखते परि स्कोर रूट अब के बम ता स्कोर रूट अब के बम टी विषय चमत्कार सामान्य क्योंकुलस व्यवहार कर ही डिफारेंसियल इक्ुएशन समाधान कर फिलल एन आपनी जो जानते चान फाइव पॉइंट एट सेकेंड समय पर स्प्रिंगटार अवस्थान कथाएं बोलते परबार समय प्राय शेष हो गए परवर्ती भिडियोते आज देखा